السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحَلَّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلَّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقده من لساني يفقه قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال الله عز وجل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نأمي مولاي صل وسلم آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو غدا نعطى بهم بيد اليمين صحيفتي مولاي صل وسل 
സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമിങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു സുബഹാനഹോത്താല നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദന്മാർ പലരും ഇന്ന് കബറില അതുപോലെ മഹാനായ താജുലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അസീസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള സുന്ദരമായ പള്ളി ഇവിടെ വരാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണക്കാരനായ സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി അസീസ് ധാരാളം മഹാരഥന്മാർ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവിൽ ലഭിക്കുന്ന മജലിസായി ഈ മജലിസിനെയും ഈ മജലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദഹ് പറയാൻ അത് കേൾക്കാനും വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരാണ് നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ധാരാളം മദഹുകൾ പറയപ്പെട്ടു ഇനി സുദീർഘമായി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ മദഹ് ലോകത്ത് ആരൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും അവസാനം അടിയറവ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയവരാണ് അഥവാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദഹ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ നേതാവാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവൽ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവൽ മാസത്തിന്റെ പൊന്നമ്പിളി മാനത്തു ഉദിച്ചതു മുതൽ ഈമാനുള്ള കൽബിന്റെ ഉടമകൾ എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തില് വലിയ ആഹ്ലാദത്തില് മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മൊമ്മിനന്മാർ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ആ ഒരു മാസത്തിലൂടെയാണ് നാം എല്ലാവരും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം 
ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബുകളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആദം സന്തതികളുടെ എപ്പോഴുമുള്ള നേതാവ് ഞാനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദം സന്തതികളായ ആളുകൾക്ക് ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവലംബിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയ ആളാണ് ഷഫിഉന മുഹമ്മദ് നേതാവായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മാസങ്ങളുടെ നേതാവായ റമലാൻ മാസത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തേക്ക് ഭൂചാതരാ വേണ്ടിയിരുന്നത് ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവാകുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമല്ലായിരുന്നോ വേണ്ടത് അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നാം എല്ലാവരും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ദ്വാ ആണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ രാത്രിയിലോ മരിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് വസ്ലമാദങ്ങൾ വഫാത്തായത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും അല്ല രാത്രിയിലുമല്ല റസൂൽ തങ്ങൾ വഫാത്തായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് മാസങ്ങളുടെ നേതാവായ റമലാനിൽ ജനിക്കാതെ ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവായ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ജനിക്കാതെ റബിയുല്ലവൽ എന്ന് പറയുന്ന മാസം അതുപോലെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിക്കാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസം ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ പെട്ട നാല് മാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ പ്രത്യേകതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാല് മാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും റബി ഉല്ലവൽ എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല നാല് മാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകൾ നൽകപ്പെട്ടതായ ആ മാസങ്ങളിൽ റബി ഉല്ലവൽ എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട നാല് മാസങ്ങളിൽ പെടാതെ അതുപോലെ മാസങ്ങളുടെ നേതാവായ റമലാൻ മാസത്തിൽ റസൂൽ ജനിക്കാതെ ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവായ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ജനിക്കാതെ മറ്റൊരു മാസവും മറ്റൊരു ദിവസവും ആയത് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയം ഗഹനമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാണാം ധാരാളം മറുപടികൾ ഈ വിഷയ സംബന്ധിയായി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മഹാരഥന്മാര് പറയുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലമാദങ്ങൾ അവിടുന്ന് റബിയുല്ലവൽ മാസത്തിൽ ജനിച്ചു റമലാനിൽ ജനിച്ചില്ല കാരണം റമലാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ പറയാനുണ്ട് റമലാൻ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ റമലാൻ മാസത്തിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാവുണ്ട് അതുപോലെ റമലാൻ മാസത്തിലാണ് ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ധീരമായ സമരം നടന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ റമലാൻ മാസത്തിൽ പറയാനുണ്ട് 
ആ റമലാനിലായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്നേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ റബിയുല്ലവലി മാസം എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഒരു മറുപടി അവിടെ പറയാനുള്ളൂ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് ജനനം കൊണ്ട മാസമാ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയുമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസമാണ് അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിനും ധാരാളം ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഇത്രയേറെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാവാനുള്ള കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചല്ലോ നബി അങ്ങ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നോമ്പടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അവിടുന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നോമ്പടിക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു ഫീഹിത്തു ആ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാ അഥവാ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായി ഒരു മാസം ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായ ഒരു ദിവസം ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായ ഒരു സ്ഥലം ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായ ഒരു സമയം എല്ലാം മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി നൽകുകയാണ് എല്ലാം റസൂലുള്ളാക്ക് പ്രത്യേകമാണ് ആ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്നേഹിക്കാതെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഇഷ്ടില്ലാതെ നാം നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ നോമ്പെടുത്തത് കൊണ്ടോ ഏത് അമല് ചെയ്താലും നാളെ ശാശ്വതമായ വിജയം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏത് മേഖലയിൽ നാം ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ആ മേഖലയെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഒരാൾ വലിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ബിസിനസ് ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ല ലാഭകരമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ അധ്വാനിച്ച് അവൻ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവന്റെ കുടുംബ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതം വിജയകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരാളം പരീക്ഷകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ആ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ വിജയിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിലും ും വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാശ്വതമായ ഒരു വിജയവും അവന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്റെ കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്വഹാബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്ന് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ മതിഹുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ മൗലിത് പാരായണം നടത്തുകയാണ് ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും വലിയ ആവേശത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് മൂസ ഖലീമുള്ളാഹീമുഖലീലുള്ള ഇങ്ങനെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ മതഹികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ അങ്ങ് കേൾക്കുന്നു അവിടുന്ന് ആ മജിലിസിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു അല്ലയോ സ്വഹാബാ 
ഇന്നി സമയത്തു കലാമക്കും അജബക്കും നിങ്ങളുടെ സംസാരം മുഴുവനും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ വാചപക്കും നിങ്ങൾ അത്ഭുതം കൊള്ളുന്നതും ഞാൻ നന്നായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ സഹാബ നിങ്ങൾ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മധുഹുകൾ അതെല്ലാം ശരി തന്നേ മൂസ നബി കലീമുള്ള ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു സഹാബ ബിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹി നബിയെ നിങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചതും ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്വഹാബ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അലോബീബുള്ളോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാനും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നറിയുമോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബോ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാകുന്നതോ ഹബീബ് എന്ന് ആരയാ പറയുന്നതോ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം മുല്ല അലിയുൽ കാരിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാവണോ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഹബീബ് എന്ന് പറയണോ എന്താണ് ആ ആൾക്കുണ്ടാകേണ്ട യോഗ്യത എന്നറിയുമോ അള്ളാഹു താല ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ റസൂലുള്ളന്റെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല എന്തു പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചാണോ ഹബീബ് എന്ന് പറയുക മഹാനായ മുല്ലാലിയിൽ കാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോ അള്ളാഹു താല റസൂലാന്റെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഉള്ളതെന്ന് അറിയുമോ അതേ റസൂൽ ഇഷ്ടം അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്ന ആയതാ എന്താണ് വിഷയമെന്നറിയുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്ന് ഇസ്രാജ് യാത്ര നടത്തുന്നു നാഥനായ ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുവരുന്ന യാത്രയാ അള്ളാഹു താന അഞ്ചു വക്ത നുസ്കാരം സമ്മാനമായെന്ന് നൽകുന്നു ആ അഞ്ചു വക്ത നുസ്കാരം മക്കയിൽ നിന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരംഭിച്ചപ്പോ അതേ നിസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത് കിബില ആ കിഹിബ കിബില കഴബാലയം കൊള്ളയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ കഴബാലയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിലും നിസ്കരിച്ചത് എന്നാൽ മക്കയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹബീബായതങ്ങളും സഹാപത്തും മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു ആ മദീനയിൽ റസൂൽ എത്തിയപ്പോ അവിടുന്ന് അള്ളാന്റെ ഓർഡർ അങ്ങ് വരുന്നു എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ എന്നറിയുമോ നബിയേ 
നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവരെ നിസ്കാരത്തിൽ കാബാലയമുള്ളയാണല്ലോ തിരിഞ്ഞതോ എന്നാൽ ഇനി മദീനയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അങ്ങ് ബൈത്തുൽ മുക്കത്തുസിലേക്ക് തിരിയണേ ബാലയം എന്ന് പറയുന്ന കിബിലെ ബൈത്തിൽ മുക്കുദ്ദസുകളെ അങ്ങ് മാറ്റുകയാണോ സുബഹാനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് റസൂലുള്ളി ശിരസ വഹിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങാത്തൊരു അഭിലാഷമുണ്ടോ എന്താണ് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിലാഷം എന്നറിയുമ്പോ അള്ളാഹു താല ബൈത്തുൽ മുക്കത്തുസുകളെ തിരിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നേരത്തെ കഴബാലയം കൊള്ള തിരിഞ്ഞാണല്ലോ നിസ്കരിച്ചതോ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് എന്ന കിബില അത് കഴബാലയം കൊള്ള മാറ്റി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമാണ് കാരണം പിതാമഹന്മാരായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സലാം ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുടെ പാത സ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണോ ആ മണ്ണാണല്ലോ കാബയുടെ ജാരത്തുള്ള മണ്ണോ ആ കാബാലയം കൊള്ള തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് എന്ന കിബില അത് കാബകളെ മാറ്റിയെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സുബഹാനല്ലാ പതിനാറ് മാസവും ചില്ലറ ദിവസവോ ഹബീബായ തങ്ങളും മദീനയിൽ വെച്ച് ബൈത്തിൽ മുക്കു ദിവസുകളെ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചതോ എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബായ തങ്ങൾ അതേ രാവിലെ തന്നെ വരുന്നു ഏത് സമയത്തും അവിടുന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആകാശം കൊള്ള ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് റസൂലുള്ള നോക്കുകയാ എന്തിന് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആകാശം കൊള്ള നോക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോ അതേ ബൈത്തിൽ മുക്കത്തു സ്വന്ന പറയുന്ന കിബില അത് കഹബാലയം കൊള്ള മാറ്റി ഒന്ന് വഹിയുമായി ജിബിരിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണല്ലോ സാധാരണ ജിബിരിയിൽ വരാറുള്ളതോ ആ ജിബിരിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ കിബില മാറ്റി കിട്ടുമോ ഈ ആഗ്രഹത്തോടെ അഭിലാഷത്തോടെയാണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നതോ അങ്ങനെ പതിനാറ് മാസവും ചില്ലറ ദിവസവും അങ്ങ് കഴിയുന്നു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ സ്വഹാപത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ടോ അതേ ബൈത്തിൽ മുക്കദ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലുഹുർ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ നടത്തുകയാ ആ ലുഹുറിന്റെ രണ്ട് റക്കേത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പയാണ് അതാ വരുന്നു ലസലൽ അമീനു മലക്ക് ജിബിരി മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങ് കടന്നു വരികയാ അവിടുന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അങ്ങ് വരുന്നു എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാനോട് ഊതി കൊടുക്കുന്ന അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയോട് ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് നമ്മള് കാണുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്നുണ്ടോ അതേ ബൈത്തിൽ മുക്കത്ത് സ്വന്ന കിബില കാബുകളെ മാറ്റിക്കിട്ടണമെന്ന പ്രതീക്ഷയല്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹു താലയുടെ ഓർഡർ നോക്കണേ സഹോദരന്മാരെ ഫലനു വല്ലി അല്ല കിബില ഓ നബി അങ്ങയുടെ കിബിലെ നാമിത തിരിക്കുകയാണോ അതേ കാഴ്ബാലയത്തേക്ക് തിരിക്കുകയാണെന്നല്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്നതോ റസൂലുല്ലാന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കാഴ്ബാലയം കൊള്ള തിരിയണമെന്നോ നേരെ കാഴ്ബകൊള്ള നിങ്ങളുടെ കിബില മാറ്റുന്നു എന്നല്ല അള്ള പറയുന്നതോ മറിച്ചോ ഫലനു വല്ലി അല്ല കിബില നബിയെ അങ്ങയുടെ കിബിലെ നാം ഇതാ മാറ്റുകയാണോ എങ്ങോട്ടാ മാറ്റുന്നതെന്നറിയുമോ 
ਸਤਰ ਲਾਹ ਆ ਬਾਗਤੇ ਕਿ ਤੇਰਿਆ ਨਾਨ ਲੋ ਅੰਗੇੜਾ ਮਨਸਿੰਦੇ ਉੱਲੀ ਇਸ਼ਟਮੁੱਲਦੋ ਆ ਬਾਗੰਗੁੱਲੇ ਤੇਰਿਆ ਨਾਨ ਲੋ ਅੰਗੇ ਇਸ਼ਟਪੜਨਦ ਤ੍ਰਿਪਤੀਪੜਨਦੋ ਅਦਗੁੰਡ ਨਬੀਏ ਫਵਲੀ ਵਜਹਕਾ ਸਤਰ ਅਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਨਬੀ ਅੰਗ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਇਲ ਬਾਗਤੇ ਕੀਰੀ ਮੁਦਲ ਤਿਰਨੰਗ ਨਸਕਰਿਚੋਲੋ ਸੁਬਹਾਨਅੱਲਾ ਉਰੂ ਮੁਮਿਨ ਹੈ ਮਨੁਸ਼ਯਨ ਅਬਨ ਦਾਇਨੰਦਿਨ ਅੱਲਾਹੁ ਨਰਬੰਦਮਾ ਕਿ ਅੰਜ ਵਕਤ ਨਸਕਾਰਮ ਇਲਯੋ ਆ ਨਸਕਾਰਤਿਲ ਇਦ ਬਾਗਤੇ ਕਾਨ ਤਿਰੀਂਡਦੋ ਇਦ ਤੀਰਮਾਨਿਕੁਲਦ ਵਰੇ ਹਬੀਬਾਇ ਤੰਗਲੁਡੇ ਇਸ਼ਟਮ ਪਰਿਗਣਿਚਾ ਹਬੀਬਾਇ ਤੰਗਲੁਡੇ ਇਸ਼ਟਮ ਅੱਲਾਹੁ ਪਰਿਗਣਿਕੁਨੋ ਫਲਨ ਵਲਿਅਨਕਾ ਕਿਬਲਤਨ ਤਰਲਾਹ ਨਬੀ ਅੰਗੇ ਕੇਵੜੇਕ ਤਿਰਿਆਨਾਣੋ ਏਦ ਬਾਗਤੇਕ ਤਿਰਿਆਨਾਣੋ ਇਸ਼ਟਮੁੱਲਦਾ ਆ ਬਾਗਤੇਕ ਦੰਨ ਨਿੰਗਲ ਤਿਰਨੋਲੂ ਇਦਾਨ ਹਬੀਬਾਇ ਦੰਗਲ ਪਰਨਦਾ ਅਲਾ ਵਨ ਹਬੀਬੁੱਲਾਹ ਨਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਵਿਨ ਹਬੀਬਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਬੜਨ ਅੱਲਾਹੁ ਵਿਨ ਖਲੀਲ ਖਲੀਲੁਮ ਹਬੀਬੁਮ ਤਮਿਲੁੱਲਾ ਵਿਤਿਆਸਮ ਮਹਾਨ ਮਾਰ ਪਰਯੁਨਦਿ ਗਾਣਾ خليل ابراہیم نبی علیہ السلام ا آ ابراہیم نبی یوڈے ایشتم اللہ تعالی پریگنچ کولنم انیلیا اللہ ایندنگلم چیمبو ابراہیم نبی یوڈے ایشتم اللہ پریگنچ کولنم انیلیا مرچو اللہ ایند چیدالم ادی ابراہیم نبی کی ایشتم ای یور پدویل اتنا آل کان خلیل ایند پرائی گا نگل نوک مہان آئی ابراہیم نبی അലൈഹി സലാം കാലങ്ങളായി മക്കളില്ല അല്ലാഹുവിനോട് ധാരാളം കാലം ദുആ ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പറക്കുകയാണ് ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൻ ആ കുട്ടി കാലിന്റെ ചുവപ്പ് മാറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അല്ലാഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് കൽപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെയും അതിന്റെ മാതാവായ ഹാജറാ ബീവിയെയും ആരാരുമില്ലാത്ത തരിശു ഭൂമിയായ ജനതാമസുമില്ലാത്ത മക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി തിരിച്ചു പോരണം ഒരാൾ പോലും മക്കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ താമസമില്ല ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കാലങ്ങളോളം പ്രതീക്ഷയോടെ ദുആ ചെയ്തു കിട്ടിയ മകനെയും കൊണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ കൽപ്പന വരുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി പദറിയില്ല അവിടുന്ന് ഹാജറാ ബീവിയെയും മകനാകുന്ന ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സലാം രണ്ട് പേരെയും മക്കയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ആക്കി തിരിച്ചു പോരുകയാ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഹാജറാ ബീവി ചോദിച്ചു അല്ല ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും തനിച്ചാക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് എന്നെയും നിന്നെയും പടച്ച നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാ തിരിച്ചങ്ങ് പോരുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബി പൊന്നുമോനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സലാമിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത ഓർഡർ വരുന്നത് നബിയെ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പൊന്നുമോനെ അറുക്കണം കേട്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി പദറിയില്ല കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അറക്കാൻ വേണ്ടി പോയ രംഗം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ നെമ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ്കരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയെ വലിച്ചങ്ങ് എറിയപ്പെടുകയാണ് ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നു അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ് രക്ഷിക്കട്ടെയോ അവിടുന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മറുപടി എന്താ 
മിന്നി നിങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വന്നത് നാഥനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല എന്നെ ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് കളയണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നു എന്നെ പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു മതി എനിക്ക് സുബഹാനല്ലാ ആദർശ ധീരതയുടെ മുന്നിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുന്നിൽ തീയങ്ങ് പരാജയപ്പെട്ടു കൊടുത്തതാ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അതേ തീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആദർശത്തിന്റെ മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രത്തില് തീയോട് അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ ചൂടിനോ നിന്റെ കരിക്കലിനോ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആദർശത്തിനൊരു പോറലും ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നീ നിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞോ നീ എയർ കണ്ടീഷനായി മാറി കൊടുത്തോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല അഥവാ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഇഷ്ടം അള്ളാഹു പരിഗണിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്താലും ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അത് തൃപ്തിയ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും റസൂലുല്ലാന്റെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കുന്നു അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും റസൂലുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹബീബ് എന്ന സ്ഥാനം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു താല നാമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടണോ അള്ളാഹു നമ്മളെ പൊരുത്തപ്പെടണോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണോ അള്ളാഹു ഇങ്ങനാതൊരു വിലപിക്കണോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാഹിങ്ങൾ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് കാണാം ഓ നബിയെ അങ്ങ് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നബിയെ എന്താണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെങ്ങാനും നാഥനായ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അതേ നമുക്ക് വായു നൽകുന്ന വെള്ളം തരുന്ന ആരോഗ്യം നിന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നിന്ന നല്ല മക്കളെ തന്ന സമ്പത്ത് നിന്ന നാം അറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടതുപോലെ വേണ്ട സമയത്ത് നൽകുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുമോ നിബിയെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതോ ഫത്തബിയൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരണം കേട്ടോ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആകുന്ന എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടല എന്നെ പിന്തുടര അങ്ങനെ എന്നെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലോ അതേ ജഗതി എന്താവായ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ നിങ്ങളെയും അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടുന്നതാണോ അള്ളാഹുബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ല തിരക്കാളും അധികം അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചാൽ അവന്റെ ദുനിയ വിജയത്തില അവന്റെ ആഹിറവും വിജയത്തില അവൻ ഏത് സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നോ അത് വിജയമാ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിൽ നിന്ന് കരകേറാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങളാൻ ആ നേതാവിന് മോനെ മനസ്സുകൊണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 
അതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം പരിഹാരമാ നിന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സമാധാനം ലഭിക്കും കേട്ടോ മാരകമായ രോഗമുണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ പതിവായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ നിനക്ക് വിട്ടാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ഭാരിച്ച കടങ്ങളുണ്ടോ മോനെ റസൂലുല്ലാന മുറുകെ പിടിച്ചോ അതെ ഏത് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണെങ്കിലോ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായി ഇബിനു മുങ്കദ് റലിയല്ലാഹു അവിടുന്ന് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാ മഹാനായി ഇമാം ബുഹാരി തന്നെ സൊഹീഹിൽ അതേ ഇബിനു മുങ്കദ് റലിയല്ലാഹുന് വിനക്കുട്ട് ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം സൊഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഇമാം മുസ്ലിമും മുപ്പത്തിനാലോളം ഹദീദുകൾ ഇബിനു മുങ്കദ് റലിയല്ലാഹുന് വിനക്കുട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇബിനു മുങ്കദ് രഥങ്ങള് വലിയ മഹാന വലിയ ആബിദാണ് നാട്ടിലെ നേതാവാൻ എല്ലാ ആളുകളുടെയും പരിഹാരമായി നാട്ടുകാരി കാണുന്ന നേതാവാ ആ ഇബിനു മുങ്കദ് റലിയല്ലാഹു ഇബിനു മുങ്കദ് രഥങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കൊരു യാത്രക്കാരൻ അങ്ങ് കടന്നു വരുന്നു യാത്രക്കാരൻ ഏതോ വലിയ യാത്രയിൽ പോവുകയാണ് യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ച വന്നതോ എന്നിട്ട് ആ യാത്രക്കാരൻ ഇബിനു മുങ്കദ് രഥങ്ങളോട് പറയുന്നു അല്ലയോ തങ്ങളെ ഞാനെന്തിനാണ് അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നതെന്നറിയുമോ ഞാനൊരു വലിയ യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണോ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇത്ര കാലം അധ്വാനിച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടിയ എൺപത് സ്വർണ നാണയമാകുന്ന സമ്പത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ പക്ഷെ ഞാനൊരു യാത്രക്ക് പോവുകയാണല്ലോ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അത് നന്നായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്റെ വീട്ടിലില്ല അത് സേഫായി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമല്ല വീട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനു മുങ്കതിരുതങ്ങളെ ഞാനിപ്പ ഇതാ യാത്ര പോവുകയാണോ അതെ ഞാൻ ഇത്ര കാലം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ എന്റെ സമ്പത്താകുന്ന എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയമില്ലയോ അത് അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ അമാനത്തായി തരാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതോ അങ്ങൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ എനിക്ക് അങ്ങ വല്ലാത്ത വിശ്വാസമാണോ ഞാൻ ഇന്നാലിൽ ദിവസമേ അത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ അന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി ഇതും പറഞ്ഞ മഹാനായ ഇബിനു മുങ്കദ് റലിയല്ലാഹു അൽഹോ മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് യാത്രക്കാരൻ അങ്ങ് വരുന്നു ആ എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയം ഏൽപ്പിച്ച് ആ യാത്രക്കാരൻ അങ്ങ് പോവുകയാണോ മഹാനായ ഇബിനു മുങ്കദ് റലിയല്ലാഹു അൽഹോ അതേ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച സ്വത്താണല്ലോ ആ എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയം വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ ഇബിനു മുങ്കദ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു വല്ലാത്ത വരൾച്ച വരുന്നു പട്ടിണിയാകുന്നു എല്ലാവരും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണോ ചെറിയ മക്കള് വെള്ളം കിട്ടാതെ പാല് കിട്ടാതെ വശന്ന് കരയുകയാ ആരുടെ കയ്യിലും സമ്പത്തില്ല പാവങ്ങളായ നാട്ടുകാർ അവരതാ വല്ലാതെ വരൾച്ചയിലായപ്പോ വല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ അതാ ഇബിനു മുങ്കുതിര തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങ് വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇബിനു മുങ്കുതിര തങ്ങളോട് പരാതി പറയുകയാണോ അല്ലയോ തങ്ങളെ നാട്ടുകാരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങേക്ക് അറിയാലോ ഞങ്ങള് വലിയ ക്ഷാമത്തില ഞങ്ങള് വലിയ ബേജാറില 
ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വലിയ പട്ടിടിയിലാണ് പരിവട്ടമാണോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ തങ്ങള് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണോ മഹാനായ ഇവന് മുൻകുതിരി തങ്ങളെ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു അല്ല നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ എന്റെ അടുക്കൽ സഹായം ചോദിക്കാൻ വന്നതോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സമ്പാദ്യവുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ദുനിയാവ് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് തരാനോ എന്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു സമ്പത്തുമില്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാരി വല്ലാത്ത പ്രയാസം കൊണ്ടോ പിരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇവന് മുൻകുതിരിതങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പരാതി പറയുമ്പോ ഇവന് മുൻകുതിരിതങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അല്ലാ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയം തന്നിരുന്നല്ലോ അവൻ ഇന്നാലിൽ ദിവസമല്ലേ തിരിച്ചു വരൂ അതുവരെ ആ എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയോ എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്താലോ തൽക്കാലം ആ നാട്ടുകാരുടെ പ്രയാസത്തിലൊരു പരിഹാരമാവുമല്ലോ നാട്ടുകാരോട് ഇതിന് മുൻകുതൃതങ്ങൾ പറയുകയാ അല്ലയോ നാട്ടുകാരെ എന്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയോ അതേ ഒരു യാത്രക്കാരനെ മാനത്തായി ഏൽപ്പിച്ചതുണ്ടോ ഇന്നാലിൽ ദിവസം അവൻ മടങ്ങി വരുന്നതാണോ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കടമായി ഞാൻ തരാം യാത്രക്കാരൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതങ്ങ് തിരിച്ചു തരണേ നാട്ടുകാരുടെ പ്രയാസം കണ്ടിട്ടോ യാത്രക്കാരൻ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയോ നാട്ടുകാർക്കങ്ങ് കടമായി നൽകുകയാണോ അത് വീതം വെച്ചങ്ങ് നൽകുകയാണോ അത് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് ഏറ്റ നാട്ടുകാരങ്ങ് പോകുന്നു ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നോരോ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അവസാനം ആ യാത്രക്കാരൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണോ ഇതിനു മുൻകുതൃതങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ പേടി തോന്നാൻ തുടങ്ങി നാട്ടുകാര് തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇതിന് മുൻകുതൃതങ്ങളെ നാട്ടുകാരുടെ സവിധത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവരോട് പറയുന്നു അല്ലോ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങള് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നതാണല്ലോ ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്ന വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു മുതലാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതോ അവനിതാ വരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടോ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് തിരിച്ചു തരണേ മഹാനായ ഇവന് മുൻകുതിര് നാട്ടുകാരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാര് കൈമുലർത്തുന്നു അവര് ചോദിക്കുകയാ അല്ലയോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പട്ടിടി മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് അറുതി വന്നിട്ടില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എവിടുന്ന് തരാന നാട്ടുകാര് മുഴുവനും അങ്ങ് കൈമലർത്തുകയാണോ ഇതിന് മുൻകുതൃതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാതെ പേടി തോന്നുകയാണോ കാരണം ആയത്തുൽ മുനാഫിക്ക് അതേ കപട വിശ്വാസിയുടെ അടയാളമായി റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങളോ മൂന്ന് അടയാളമാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചതോ അതിലൊരു അടയാളം ഇത് തുമിന ഹാന അതേ വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക എന്നതാണല്ലോ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണല്ലോ യാത്രക്കാരൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതോ അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയമില്ലെങ്കിലോ ഈ ഇബിന് മുങ്ങുതിരു മുനാഫി കാണല്ലോ നിഫാക്കില്ല അടയാളമാണല്ലോ 
ARIN موسیقی موسیقی மானாய் இப்பின முங்கதர் ரலியல்லாகும் அன்கும் எல்லா பிரதிக்சியும் அவசானிக்குகையான் அப்பயான் அவடும் சிந்திக்குன்னதா நானுரு வலிய நேதாவின்ட ஆ நேதாவின்ட பின்னிலுள்ள அழல்லையோ ஆரி என்ன கைவிடின்னாலும் என்ன கைவிடியாத்துரு நேதாவின்ட அனியாயியான் நானந்திரு பேடிக்கானா நானந்திரு விஷமிக்கானா நானந்த மதினையிலுள்ள நேதாவின்ல சாரத்தும்ன ஜல்லட்டையோ ஆ நேதாவினோடு நானந்த பராதியங்கு போதிப்பிக்கட்டு எனக்கு பரிகாரல்லை விக்கமல்லோ ஆனலக்கு மானா இப்பினு முங்குது ரலியல்லாகு அல்லுகு அவடுன்னதாயிலா ஹலரத்தி ரசூலில்லா حبیبای رسول اللہ ننگل اوڑا رولا شریف لیک انگ جلل نو حبیبای رنگل وفات آئی دن لشے سمل سمبغا ما ابڑھن دا رولا شریف لی چارت لیک جل گیا واللہ تب سمت اوڑیا پیڑی اوڑ گوڑیا چلل ندا ابڑھن رولا شریف لی چارت وینیا ندنا ینگ دل کل نو இம்னிட்டு ஹபிபாய தங்களுடு கரல்லு உண்ணங்க பரைகையா ஓ நிபியே இப்பினு முங்குதிரு வல்லாத் பிரயாசுத்திலா வல்லாத் விசுமுத்திலானுள்ளதா நாட்டிகாருட பட்டினிகுண்டது நல்பமுறு பரிகாரமா வட்டு என்ன கிருதிட்டா யாத்ரக்காரனா யாலி என்டகையில் கொண்டுதுன் நேண்புது சுர்ணனானையமில்லையோ ஆ சுர்ணனானையம் நாட்டிகார்க்கு திரிச்சுதுராமல் உடம்படில் நெல்கியதானோ பக்சே நாட்டிகாரி திருந்தில்லையா 
എന്നെ അഭിമാന തിരിക്കളങ്കം വരുത്തല്ലേ നബിയെ അതിനൊരു പരിഹാരം തരണേ തിരുവാദ സ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മിമ്പറില്ലയോ ആ മിമ്പറിൽ ഒന്നാമത്തെ പടിയിലതാ തല്ല കവിള് വെക്കുകയാണോ തന്റെ മുഖമങ്ങ് വെക്കുന്നു കാൽപാദം സ്പർശിച്ച മിമ്പറിന് തുരുതുര ചുംബനം നൽകിയിട്ടോ അവിടുന്നും ദുരാചയുന്നു ഇവന് മുങ്കതിരുന്ന വസളാക്കല്ലേ എൺപത് സ്വർണ നാണയം എനിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പൊ കടക്കാരന അങ്ങത് ഏറ്റെടുക്കണേ നബിയെ അതേ മിമ്പറിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തല വെച്ചിട്ടോ കരല് കൊണ്ട് ദീർഘസമയം ദുഹാ ചെയ്യുകയാണോ പിന്നീട് റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്ന് കരയുകയാണോ വീണ്ടും അതാ മിമ്പറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെന്നിട്ടോ മഹാനായ ഇവന് മുങ്കുതർ അതേ റസൂലുല്ലാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കരയുന്നു റസൂലുല്ലാനോട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞു മഹാനായ ഇവന് മുങ്കതിരുതങ്ങൾ തളർന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണോ റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചാരത്ത് തളർന്നു ഉറങ്ങുന്നു ഇവന് മുങ്കതിരുതങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞത് സാധാരണ നേതാവിനോടല്ലോ അതേ ഇവന് മുങ്കുതിർ റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചാരത്തങ്ങ് കെടുക്കുമ്പോ അതാ വരുന്നു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലവാദങ്ങളോ ഇവന് മുങ്കുതിർ തങ്ങളുടെ ഉറക്കിലേക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെ അങ്ങ് കടന്നു വരികയാണോ സുബഹാനല്ലോ ഇവന് മുങ്കുതിർ തങ്ങള റസൂലുല്ലാനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നതെന്നറിയുമോ റസൂലുല്ലാന്റെ കയ്യിലൊരു പണത്തിന്റെ കിഴിയുണ്ട് ഒരു പണത്തിന്റെ കിഴിയുമായിട്ട് ആ റസൂലുള്ള വരുന്നതോ അങ്ങനെ റസൂൽ നടന്നു വന്നോ ഇവന് മുങ്കുതിര് തങ്ങളുടെ തലഭാഗത്ത് ആ പണത്തിന്റെ കിഴിയെന്ന് വെക്കുന്നു ഈ സ്വപ്നമാണ് മഹാനായ ഇവന് മുങ്കുതിര് തങ്ങളെ കാണുന്നതോ ഞെട്ടിയങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഉറക്കിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഇവന് മുങ്കുതിർ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോ റസൂൽ കാണാനില്ല പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ തിരുകയിലുണ്ടായിരുന്ന പണത്തിൽ കിഴിയുണ്ടല്ലോ അതാ ഇവന് മുങ്കുതിർ തലവെച്ച ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ആ കിഴിയങ്ങ് ആകാംക്ഷയോട് എടുക്കുന്നു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയമാ യാത്രക്കാരന് കൊടുക്കാനുള്ളത് എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയമാണല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ പ്രയാസം ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടോ ഇവന് മുങ്കുതിർ ചെയ്തതാണല്ലോ അതേ റസൂൽ നാണ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അവിടുത്തെ കൈകളിൽ കണ്ട പണത്തിന് കീഴില്ലയോ ഇവന് മുങ്കുതിര് തങ്ങൾ ഉണർന്ന ശേഷം തലഭാഗത്ത് കാണുന്നു തുറങ്ങു നോക്കിയപ്പോ എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയം തന്നെ സുബഹാനുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആ എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയവും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ യാത്രക്കാരൻ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാതല്ല മാനം രക്ഷിക്കാ തന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമ്മാനം 
ഹൃദയമായി തന്ന എൺപത് സ്വർണനാണ് ആ യാത്രക്കാരന്റെ കൈകളിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ യുവാക്കളെ അതെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ നാശമുറിയണ്ട അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആശമുറിയണ്ട അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ അതെ ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാ അതെ സമാധാനമാ ഏത് മനുഷ്യന്റെയും ചിരകാല അഭിലാഷമല്ലയോ അതെ സ്വന്തമായി കടന്നുറങ്ങാൻ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു വീട് വെക്കണമല്ലോ ഇന്ന് വീട് വെക്കുമ്പോ ആളുകളൊന്നാമതായി ചിന്തിക്കുന്നതെന്നോ ബാങ്കില് ഹൗസ് ലോഡില്ലയോ ആ ലോണെടുത്താൽ വീട് വെക്കാനല്ല സുഖമാ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാതെ വീട് വെക്കാലോ മോനെ ഹറാമില്ല സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ വീട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ദിക്കര ചെല്ലിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളതോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മൗലിത് നടത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളതോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചോ നീ നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യമോ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ലോഡെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നെ വ്യാപിച്ചു വരികയല്ലയോ ഓ മുമ്മിനെ വീട് വെക്കാനല്ല മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നീ ബാങ്കിൽ ചെന്നല്ല ലോണെടുക്കേണ്ടതോ മറിച്ചോ നമുക്ക് ലോണെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ടോ അതെ ഹബീബായ തങ്ങളന്തിറങ്ങുന്ന മദീനയിൽ ചെന്നോ റൗദ ഷെരീഫിൽ നിന്നൊരു ലോണെടുത്തു ആ റൗദ ഷെരീഫിലേക്ക് ദിവസേന സ്വലാത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് തുറന്നു ദിനേന സ്വലാത്തുകളാകുന്ന സേവിങ്ങുകൾ അങ്ങ് വെക്കുമ്പോ മോനെ നിനക്ക് വീട് വരുന്നു നിനക്ക് കുടുംബം ലഭിക്കുന്നു നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ഏത് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളാണ് അതേ വലിയ സിംഹത്തിന് മുന്നിൽ അകപ്പെടുന്നു മഹാനായ സുഫൈൻ അറുതിയല്ലാഹുവാനു ആരാരും രക്ഷിക്കാനില്ല ആരാരും അവിടുന്നോ ആ സിംഹത്തിന് മുന്നിൽ സംരക്ഷണം നൽകാനില്ല മുന്നിൽ ഒരു നല്ല ഇരയെ കിട്ടിയതുപോലെ കടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി സിംഹം അങ്ങ് വന്നപ്പോ മഹാനായ സുഫൈനറുള്ള സിംഹത്തോട് പറയുന്നു ഓ സിംഹമേ അനമിൽ അസുഹാബി റസൂലില്ല എടാ സിംഹമേ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ ഞാൻ ലോകേക ഗുരുവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അനിയായ അവിടുത്തെ സ്വഹാബിയാണെന്ന് സിംഹത്തിനോടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിംഹമത അവിടെ അതേ ഉറച്ച നിർത്തമാണ് സുഫൈന റുതിയല്ലാഹുവിനെ അടിമപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നു വഴിപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഉപദ്രവിക്കാതെ സുഫൈന റുതിയല്ലാഹുനുഹുവിനെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതല്ലേ മഹാനായി മാമനൽ ബോസൂരി റുതിയല്ലാഹു അനുഹു അവിടുന്ന് തന്നെ ബുറുദ്നായിലൂടെ പറയുന്നത് കാണാം ഇൻതൽ 
تہجے میں مولا آیا صلی و صلی للخلقی کلی میں رسول اللہ نے منرتی اللہ نے اوڑنگ سہایا ماوش پٹال عدی عدی سمحت اندو منل نلکے آننگل مشری وما تاکم بی راسو للہ نسراتو ہو ان تلقاہ الاسدو فی آجامیہا تہجے میں سبحان اللہ سمہتن رسول اللہ نمہ تمریا اٹھگتن رسول اللہ نمہ تمریا مرنگل کے رسول اللہ پریجے منڈا کلگل رسول اللہ نوڑ سلام پر نٹنڈا ادھے پربگل رسول اللہ کا بیم نلگیٹنڈا چلند رسول اللہ کے ورہ ورچ نلگیٹنڈا ادھے اللہ ملہم رسول اللہ ناریم نبس کلنڈا آ رسول اللہ نمون نرتیٹا نیانگانم سہایا ماوش پٹا مونے ننکید گٹتلوم سائی اللہ بی کلو انگن سہایم دران اللہ نیدہ وانا حبیب محمد الرسول اللہ حبیب آیا صلی اللہ علیہ وسلم آ رسول اللہ نس نیہی چال مؤمنی انگل آیا نمس مند چڑو توڑم دار آلم گننگل لے بکانل ادھا جانے بڑا پارتی پارے انڈا آوشی ملیا سوالات تو انڈ نیڈا انگڑی آتا رسول اللہ انڈ مدھگڑ کنڈ نیڈا انگڑی آتا اور فشے وم ای لوگ تی اللہ ننگل نوک سلاتن مدلی سل چلیم بو ڈوکٹر مار بول مار اللہ ان ویدی دیئے مار گم آئے روگنگل تلکشن ماری پوگن دی نمال انبابنگل لوڑا کھنڈی رکھ گیا ننگل اڈتان اللہ بایار تنگل اڈا نیتر تدنگل نڈکن بایار سلات مدلی سن نڈکن اوڈا اندہ نڈکن دی سلاتا دارالم ریوگی گل آیا آلگل ناد انڈ نانا باگنگل لی انہا وڑا یتنو سگم آو گیا اد سوالات انڈ پاورا سبحان اللہ سوالات کنڈ نیڈان گڑی آتا حبیب آیا تنگلوڑے مدھگل کنڈ نیڈان گڑی آتا اور ویسے ہم ای دنیا بلی اللہ انہال حبیب آیا تنگلے منس ویدنی پکن اور واق نمڈ پرنے لو نیرتی بڑا استاد برگل سوجی پچھل لو حبیب آیا تنگل اڈا منس ویدنی پکن اور واق نمڈ ناوی لوڈ پرنے لو مونے ادو ولی ابگڑم چیئن واقع اند جل بیدیت گار آیا آلگل رسول اللہ اندہ مولید گئی کنند انا جارما رسول اللہ اندہ مولید گئی کنند شرکا ادن وانڈی اٹھ ویدی سنگڑ پکانو باکشنم گڑکانو امنم پاڑی اللہ انہا لادے آلگل سری نارا یون گروہ اندہ جہندی آگو شکان علنگ اللہ آل انسمری کان ویدی سنگڑ پک گیا سری نارا یون گروہ اندہ انسمری کنند دل نمک کی آدھر ترکو ملیا اوڑا آلگل انسمری چوٹے کورپ ملیا انہال سری نارا یون گروہ اندہ انسمری کان بچم رسول اللہ نا پرنال ادھی شرکان اندہ پر یندہ چلا آلگل اندہ اندہ پر یہ پتہ یوا کلوڑ آدھنی گری اندہ وشیش پکنہ تیرے ویور ملی آتا آوری ویباغ مالگل پر یندہ دیگٹا رسول اللہ اندہ منس ویدنی پکنہ اوری واک نمبر پرنال مونے نمبر آخرم ورے نشتہ پتہ بوب گیا نگل نوک پریشد دما یا قرآن اللہ ابلیس نے کرچ نارگت تلان یا اندھی بیکتا ما یہ پرنی ٹھیلیا ابلیس نارگت تلان یا اندھی بیکتا ما یہ پرنی ٹھیلیا ابلیس نارگت تلان یا اندھی 
പക്ഷേ ഇബിലീസ് നരകത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഒരായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അബൂജഹൽ നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നരകത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അബൂലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആ അബൂലഹബ് നരകത്തിലാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ കാരണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ആളാണ് അബൂലഹബ് അള്ളാഹു താല ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂലുല്ലാനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ആദ്യം നടത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ആ കുടുംബക്കാരോട് പ്രബോധനം നടത്തു ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എല്ലാ കുടുംബക്കാരെയും മക്കയുടെ ഒരു മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് വിളിക്കുകയാ ആ മലഞ്ചെരുവിലെല്ലാ കുടുംബക്കാരും ഒത്തുകൂടി അവരോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല കുടുംബക്കാരെ ഈ മലയുടെ പിന്നിലൂടെ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു വലിയ സൈന്യം വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നീ ഇന്നേ വരെ കളവ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ തമാശക്കു പോലും നീ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മലയുടെ പിന്നിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു വലിയ സൈന്യം വരുന്നു എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കാരണം നീ വിശ്വസ്തനാണല്ലോ അൽ അമീൻ ആണല്ലോ ഈ വിഷയം റസൂലുല്ലാനോട് ഒരേ സ്വരത്തിൽ കുടുംബക്കാരങ്ങ് മറുപടി പറയുന്നു അപ്പയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്നാൽ കുടുംബക്കാരെ ഈ മലഞ്ചെരുവിലൂടെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു വലിയ സൈന്യം വരുന്നു എന്ന വാർത്ത പറയാനല്ല ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ഗൗരവമുള്ള വിഷയം പറയാൻ കുടുംബക്കാരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാതോർത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസരം അപ്പയാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് പറയുന്നു ഓ കുടുംബക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇന്നേവരെ വലിയ ആദരവോട് ബഹുമാനത്തോട് ആരാധിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളാകുന്ന ലാത്തയില്ലയോ മനാത്തയുമില്ലയോ ഇവകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയ വസ്തുക്കളല്ല ആരാധനക്കർഹനായ ദൈവം ഒരേ ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ആരാധിച്ച ദൈവങ്ങൾ അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ളതല്ല ഈ വിഷയം കുടുംബക്കാരോടങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാളങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു നശിച്ചു പോകട്ടെ റസൂലുല്ലാന്റെ കുടുംബക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് അതേ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് റസൂലുല്ലാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് റസൂലുല്ലാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയാ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് മുഴുവനും ഇന്നേവരെ ആരാധിച്ച എല്ലാത്തയും മനസ്സയും മനാത്തയുമാകുന്ന ദൈവങ്ങൾ ആ ദൈവങ്ങളെയൊന്നും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയതോ നീ നശിച്ചു പോവട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കി മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയുകയാ റസൂലുല്ലാഹിം അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാ റസൂലുല്ലാൻ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ 
അതിനു മറുപടി അള്ളാഹുവാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാനെ വിമർശിച്ചാലോ അതിന് റസൂലുള്ളാനോട് മറുപടി പറയാൻ അല്ല പറയല അതേ മക്കയിലുള്ള കുറൈശികളായ ബഹുദൈവ ആരാധകരായ ആളുകൾ ചോദിച്ചല്ലോ മുഹമ്മദ് നിന്റെ അള്ള ഒരുവനാണോ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടോ അതെ അള്ളാനെ കുറിച്ച് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താൽ അതിനെങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നതെന്നറിയുമോ അതിന് ഡയറക്റ്റ് മറുപടി കൊടുക്കുകയല്ല മറിച്ചോ റസൂൽ വിളിക്കുകയാ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയൂ എന്നാ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു അഹദ അതെ അല്ല ഒരുവനാണ് അല്ല ഒരുവനാണ് അള്ളാന വിമർശിക്കുമ്പോ മറുപടി റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങളോട് പറയാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ അബൂൽ ഹബ് റസൂൽ ഉള്ളാനെ വിമർശിച്ചപ്പോഴോ റസൂൽ ഉള്ളാനോട് മറുപടി പറയാനല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹു നേരിട്ടങ്ങ് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞ അബൂൽ ഹബിന് എതിരെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു തേര പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കണ്ടില്ലയോ നശിച്ചത് മുഹമ്മദ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ അബൂലഹബ് നല്ല അനുയായികളായ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നു അവരോട് പറയുന്നു ഓ നാട്ടുകാരെ മുഹമ്മദ് എനിക്കെതിരെ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നശിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ മുഹമ്മദിന് അല്ല ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല മുഹമ്മദിന് അല്ല ഒരു നിലക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തില്ലയോ എനിക്ക് നല്ല മക്കളില്ലയോ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ തടുക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് അബൂലമെന്ന് പറയുകയാ അപ്പയാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത ആയത്തങ്ങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത ആയത്തോ അവന്റെ സ്വത്ത് ഉപകരിക്കൂല അവന്റെ മക്കള് ഉപകരിക്കൂല അവൻ സമ്പാദിച്ചത് ഉപകരിക്കൂല മാത്രമല്ല ഹബ് അവസാനം പോവാനുള്ളത് നരകത്തിലാണോ ദുനിയാവിൽ അവന്റെ സമ്പാദ്യം അവൻ ഉപകരിക്കൂല ആഹ്റത്തിൽ ചെന്നാലോ പോവാനുള്ളത് നരകത്തിലേക്കാണോ സുബഹാനുള്ള ദുനിയാവ് നശിച്ചു ആഹ്റവും അങ്ങ് നശിക്കുന്നു എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ ഹബീബായ റസൂൽ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കിതാബിലൂടെ പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അവന്റെ മക്കളും ഉപകരിക്കൂല അതുപോലെ അവന്റെ ഭാര്യ വിറക് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന അവന്റെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയും അബൂലഹവും മുഴുവനും നരകത്തിലാണോ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുന്നു സുബഹാനല്ല ഈ ആയത്തി സൂറത്തങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആരാണ് അബൂലഹബ് എന്നറിയുമോ റസൂൽ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചതു അബൂലഹബിന്റെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ രണ്ട് മക്കൾ അതേ റുക്കയ്യ ഉമ്മുക്കുൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ 
കല്യാണം കഴിച്ചത് അബൂലുവിനുള്ള മക്കളായ എഴുത്തുബയും തൈബയുമാ ഈ രണ്ടു മക്കളെയും അബൂലുവങ്ങ് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മക്കളോട് പറയുന്നു അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ പിതാവാകുന്ന മുഹമ്മദ് നമുക്ക് തിരാവല്ല ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ടോ ആ മുഹമ്മദിനോട് ഇനി സന്ധിയില്ല ആ മുഹമ്മദില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ വരിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ മക്കള് നിങ്ങൾ തൊലാക്കല്ലേ അബൂലഹബുദല്ല രണ്ട് മക്കളായ തുബയെയോ ഉത്തൈബയെയും വിളിക്കുന്നു സുബഹാനല്ല വിസമ്മതിക്കുന്നു മക്കള് തൊലാക്കി ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പിതാവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊള്ള തുബയും തൈബയും റസൂലുള്ള അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് തുബ മാന്യമായി കൊണ്ട അവിടുന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലുന്നു ഭാര്യ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നാൽ തൈബയെന്ന് പറയുന്ന മകനില്ലയോ ആ മകനത റസൂലുള്ള അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സുബഹാനല്ല എന്നിട്ട് മകള റസൂലുള്ള മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കോളറങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചങ്ങ് തുപ്പുന്നു എന്നിട്ടോ ആ അബോലഹുവിന്റെ മകനായ തൈബ് റസൂലുള്ളോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ മതം ഞാനിതാ അവിശ്വസിക്കുകയാണോ നിന്റെ മകളെ ഞാനിതാ വേർവിരിക്കുകയാണോ മുഹമ്മദ് നീ എന്ന ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്നെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല റസൂലുള്ള കോളറ പിടിച്ച് സെറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് ഖാർക്കിച്ചങ്ങ് തുപ്പുകയാണോ ആ തുപ്പൽ റസൂലുള്ള മുഖത്ത് വീണിട്ടില്ല സുബഹാനല്ല റസൂലുള്ള മനസ്സ് വല്ലാതെ അങ്ങ് വേദനിച്ചു പോകുന്നു ഒരു പിതാവിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ഒരേ സമയത്ത് തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെടുമ്പോ ആ പിതാവിന്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം നൊമ്പരപ്പെടുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിലൊരു മരുമകന കോളറ പിടിച്ച് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയിട്ടോ റസോലുള്ളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചങ്ങിറങ്ങി പോകുന്നതോ ഹബീബായ തങ്ങള് വല്ലാതെ അങ്ങ് വിഷമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് ഇരുകരങ്ങളും അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടോ അവിടുന്നങ്ങ് ചെയ്യുകയാണോ എന്താണ് റസൂലുള്ളത് ആ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുമ്മെ വിമർശിച്ചവനോ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പാൻ ശ്രമിച്ചവനോ അള്ളാഹുമ്മലിക്ക ഇവന് നീ വെറുതെ വിടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പിടിമൃഗത്തിലൊക്കൊണ്ട് നീ അവനെ ഇങ്ങ് കശാപ്പ് ചെയ്യണേ അവനെ ഇങ്ങ് കൊന്നുകളയണേ ലോകത്തിലെ നേതാവും മനസ്സു പൊട്ടി ഇങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ബോലഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മക്കൾ ചെല്ലുന്നു വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ോട് പറയുകയാ ഓ ഉപ്പാ നിങ്ങളെ വിമർശിച്ച മുഹമ്മദിന് ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല മകളെ ഞാൻ തൊലാക്കി ചൊല്ലിയെന്ന് മാത്രമല്ല ആ മുഹമ്മദിന്റെ കോളറ പിടിച്ച് മുഖത്തെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിനാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നതോ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷത്തോട് അപൂരവ് ചോദിക്കുന്നു എടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുഹമ്മദ് നിനക്കെതിരെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് തൈബ പറയുന്നു ആ മുഹമ്മദ് ഒരു ദുരിട്ടുണ്ടോ 
ابن دامون محمد ذن قدر دون عدد دو اللهم صلت عليه كلب من كلابك ادنگل مر پڑی برگتن کنڈیا ادنگ عدیگار پڑتن ملنا محمد دون عدد دو ابول بیدنگ گٹ پو رسول اللہ نبی شاس ملنگلو محمد نبی ارد آن ارتیا ادو سیگری کپڑ نبی شیط اللہ ورک ترک ملیا ابول اب مگن بلچ برہم دو ادا مونے بشے ماگ گورب ما محمد دنک دیر دعا دید ٹنڈو ادو نڈک بل نبی شیط اللہ اور سمش او ملیا ادو انڈ نین ننہ یسو کچے پورت رنگا وہ نین سویر مائی نڈ کامباد اللہ کارن محمد اللہ دعا اللہ سیگر کن اللہ دو رب اللہ بشے مانو آدھے آبولے بے کچھ وڑ ترونڈی اڈکڑ کو پورت بوگن آلانو اوری کلے دا ایو تیب اولنٹ آبولے بنوڑ پرے گیا او اپا آدھے نانم ننگلوڑ گوڑ یاتر کبور گیا نو ننگل کچھ وڑم نیا شامی لے کبور گیا نلو نانم پورت ہے او آبولے بے جو دیکھن ناو تیبا نینک در محمد اللہ دعانی مرن بویٹنڈو اپیا بولے بلن مگنا یو تیبا کالنگنا یلو دعا دیدٹو ادو بیسے ملیا ابن برن یاتر دیا منڈی انگ پورا پڑ گیا نا ابولے بدن گوڑ اللہ آلگل رڑ تجلن نا عربد آلگل ابولے بلن گوڑ یاتر لن نا عربد اٹھگنگ لن نا عربد اٹھگنگ لن دیم برت ولی ولی باندنگل اند چرک گلانو ولی یاترا سنگ مانا بولہ بن لید آروبد آلگل ولچ جو دیکل نو اللہ ارتیب نمود گوڑا یاتر ویران اتیش کل نو محمد آننگل ارتیب قدر دعا دے دیٹن لو آبن نمک سمرک چننگوڑ کانگڑی مو آروبد آلگل امبر یلو او بولہ بے ننگل پیڑی کینڈ دل لیا نمال عربد آلگل اللہو نمکو تیباک ونڈ پروٹکشن نلگام اللہو سمرکشن نلگام اللہو اگنر تیبا عربد سنگنگل لیا اٹھو سامی لیک ابولی من لیک اچھ وڑ سنگت لیا ینگ بوگن لو ریاویل توڑنگی آتر یانو نیرم وڑ روائی گیٹن لو آدھے آتر کار مرون انکشی उन्हें चिटना और रात्रि समय में पो आधे आपूल बिन उड़ कोड़े लगे यात्रे कर भरे गया नामुकिन्ने बड़ा विस्त्रमी काम लो अल्पम रस्चड़ कालो नाल नेरम बुलर नट्टे यात्रा दूड़े रा आधे आपूल बम चिन्ने चिटन्दो आपूल बदन लग कोड़े लग बरोड़ आधे विस्त्रमी काम लग बरो यंदो सामिल موسیقی ابن ننگل ابڑا وشرمی چالو اللہ آلو جک گیا نو والا کڑا پا و منڈو اپا یا نو آپ روحی دنا یا آل بر یلو یادر کڑا پا و ملیا ننگل وشرمی چولو پکشے اس تالت تنور کڑا پا منڈو اندہ کڑا پا منڈر یما اللہ ہاد الارل مصبیغا इस तालम पेड़ी मरगंगल इंगना सोयरे विहारम नड़तुन्ना सालमानो मरगंगले रंगी नड़कुन्ना सालमानो आधे उन्नद निंगले मरगंगलो सोची कन्नगटो ये रंगे गटो पाबो 
പോലെ മനസ്സിലേക്ക് റസൂലുള്ള നടത്തിയ വരുന്നു ആളുകളോട് അന്വേഷിക്കുന്നു നമ്മളും ചെയ്യണോ കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ അബോലവന് ധൈര്യം കൊടുക്കുകയോ ഓ അബോലവെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒത്തേവാന സംരക്ഷിക്കണോ എന്നിട്ട് അവര് അബോലഹബന് ഒരു തന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണോ എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞ തന്ത്രം എന്നറിയുമോ അവര് അബോലഹബനോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ അറുപത് ആളുകളില്ലയോ അറുപത് ഒട്ടകങ്ങളില്ലയോ അറുപത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തോ വലിയ പാണ്ഡങ്ങളില്ലയോ ആ അറുപത് പാണ്ഡങ്ങളോ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ മേലെയായി അട്ടിക്ക് അട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണോ എന്നിട്ട് നല്ല ഉയരമുള്ള ആ പാണ്ഡങ്ങളുടെ മുകളില് തേവാന അങ്ങ് കിടത്താലോ അത്രയും ഉയരത്തേക്ക് ഒരു മൃഗത്തിനും കയറി ചെല്ലാൻ കടയില്ലല്ലോ പോരാ ആ അറുപത് ചാക്കുകള് അറുപത് പാണ്ഡങ്ങളോ ആ അറുപത് പാണ്ഡങ്ങളുടെ സൈഡിലായിട്ടോ നമുക്ക് അറുപത് ആളുകൾക്ക് വന്നു കിടക്കാം നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അറുപത് ഒട്ടകങ്ങളെ വട്ടത്തില് റൗണ്ടിലായി അങ്ങ് കിടത്തണോ എന്നാൽ ഒരാൾക്കും പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൂല അബോലഹബന് കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരോ വലിയ ധൈര്യം കൊടുക്കുകയാണ് അബോലഹബ് പറയുന്നു അതേ അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള കൽപ്പന വരുന്നു എല്ലാവരും അത് അറുപത് പാണ്ഡങ്ങൾ അട്ടിക്ക് വെക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു പിന്നീട് അറുപത് ആളുകൾ അങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്നു പിന്നീട് അറുപത് ഒട്ടകങ്ങളെ കിടത്തുകയാണോ വല്ലാതെ ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അങ്ങ് ഉറങ്ങി പോകുന്നു പക്ഷേ എഴുത്തെ ബാക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കാരണം റസൂൽ സംഭവിച്ചാലോ അറുപത് പാണ്ഡങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് തീവാക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും അങ്ങ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരെ മർദ്ധരാത്രി അങ്ങായപ്പോ തീവ പാണ്ഡങ്ങളുടെ മുകളിൽ വെച്ച് കാണുന്ന രംഗമാണ് ഒരു സിംഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴേക്കോ മനസ്സ് വല്ലാതെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഴത്തേബ് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോ വിളിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നില്ല വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നു ആ സിംഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണോ അറുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ കാണുന്നു സിംഹം ഓരോ ഒട്ടകത്തിന്റെയും അടുത്ത് ചെന്ന് മണം പിടിപ്പിച്ചു നോക്കുന്നു ഒരു സിംഹത്തെയും ആ ഒരു ഒട്ടകത്തെയോ ആ സിംഹം തൊടുന്നില്ല ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്തോരു പ്രത്യേകമായ ഓർഡർ ലഭിച്ച പോലെ ആ സിംഹം വരുന്നത് അറുപത് ഒട്ടകങ്ങളെ മണം പിടിപ്പിച്ചു ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ ആ സിംഹം അതാ ഒട്ടകങ്ങൾ അച്ചാടി അങ്ങ് കിടക്കുന്നു പിന്നീട് അറുപത് ആളുകളാ കിടക്കുന്നതോ ആ അറുപത് ആളുകളുടെയും മുഖത്ത് ചെന്നിട്ടോ ആ ഒട്ടക ആ സിംഹം ഇങ്ങനെ മണം പിടിക്കുന്നു ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് തേവ കാണുന്നുണ്ട് അറുപത് ആളുകളെയും മണം പിടിപ്പിച്ച് ഉപദ്രവിക്കാതെ ആ സിംഹമത ചരക്കിന് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുകയാണോ എന്നിട്ട് ഓടി അങ്ങ് കയറുകയാണോ അവിടുത്തെ കടുത്തങ്ങ് കടിച്ചെടുക്കുകയാണോ സുബഹാ 
തലക്കടിച്ചങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തോ ആ സിംഹം അങ്ങ് നടന്നു പോകുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് ആ പോലെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോ മകനത പിടഞ്ഞു വീണും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് മനസ്സുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചവനാണോ മോനെ ദുനിയാവിൽ പരാജയമുറപ്പാണോ ആഹ്റത്തിൽ നരകമാണ് കേട്ടോ അതെ അബോലഹബ് മുഴുവനും നശിച്ചതാണെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ മകൻ മരണപ്പെട്ടത് ദാരുണമായിട്ടാണോ ഇത് മഹാനായി മാം കസ്തല്ലാനെ അവിടുത്തൽമാഹിബുല്ലുനിയ എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്ന വിഷയമാണോ ഇനിയോ അബൂലഹബ് എങ്ങനെയാ മരണപ്പെട്ടത് അറിയുമോ റസൂല വിമർശിച്ച അബൂലഹബോ അബൂലഹബ് മരണപ്പെടുമ്പോ അതെ അവന് സ്വത്തോപകരിക്കൂല മക്കളോപകരിക്കൂല അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞതാണല്ലോ ആ അബോലഹബിന്റെ മരണലങ്കോ മഹാനായി മാം ഹലബി അവിടുത്ത സീറത്തുൽ ഹലബിയ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബൽ പറയുന്നത് കാണാ എങ്ങനെയാണ് ആ അബോലഹബ് മരണപ്പെട്ടതോ ബദർ യുദ്ധം നടന്ന സമയമാണോ അതെ ശത്രുക്കള് പാടെ പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധമാണോ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ മുഴുവനും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ യുദ്ധമാണോ മക്കയിലുള്ള കുറേശികൾ മുഴുവനോ വല്ലാതെ വേദനിച്ച സമയമാണോ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ മക്കയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ മുഴുവനോ ദുഃഖഭാരം കൊണ്ട് അവരുടെ മുടികൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ കാലമാണോ എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതെ അവിടെയുള്ള പ്രമുഖനായ നേതാവല്ലയോ അബോലഹബോ ആ അബോലഹബ് അബോ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അവക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ആ കാരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അബോലഹബ് അബോ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതോ അബോ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു അബൂ സുഫിയാനോട് അബോലഹബ് ചോദിക്കുന്നു പറ്റപ്പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പയാണ് അബോ സുഫിയാൻ പറയുന്നത് അബോലഹബറിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചപ്പോ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണമായി അവർ പറയുന്നതോ അവര് മുഹമ്മദുമായി യുദ്ധത്തിനങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിലോ ധാരാളം വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ഞങ്ങൾ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത ധാരാളം യോദ്ധാക്കളെ കണ്ടു അവരെ ധീരമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടവര് എന്നാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവര് പറയുന്നതോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അബൂലബില്ല വീട്ടില് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മൗലയായ അബൂ റാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ ആ അബൂ റാഫി റസൂലുല്ലാന മനസ്സിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാ ഉള്ളുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാനോട് വലിയ മഹബത്തുള്ള ആളാ അതെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കാ ധാരാളം വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകളെ കണ്ടു എന്നോ അബൂ സുഫിയാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അബൂ റാഫി സന്തോഷത്തോടെ പറയുകയാ ആ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകൾ അവര് മലക്കുകളാ അവര് മുഹമ്മദിനെ സഹായിക്കാൻ വന്നതാണോ സുബാനല്ലാ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂലഹബന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരുന്നോ കാരണം മലക്കുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ സഹായിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തല്ലാതെ നിൽക്കില്ലല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗം സത്യമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥോ അബൂലബിന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരികയാണോ ആ അബൂലബ് ദേഷ്യത്തോടെ ആ അബോറാഫിനെ അങ്ങ് പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ അബോറ 
കാഫിനുള്ള മുഖത്തോ ആ അന്നൊരടിയങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു മെലിനുള്ള ചൊറപ്പക്കാരനോ അബോല് നിന്റെ ശക്തിയായ അടിയങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ആ അബോ റാഫി അങ്ങ് വീണു പോകുന്നു സുബഹാനന്ദ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മൗലയാണല്ലോ അബോ റാഫി അബൂല് അബോ റാഫി അടിക്കുന്നതോ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ഉമ്മ ഫല വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുകയാ അബൂ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാ തന്റെ മൗലയായ അബോ റാഫി അബൂല് അടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ ഭാര്യയായ ഉമ്മ ഫല ദേശത്തോട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് വരുന്നു എന്നിട്ട് അബോ ലഹബിനോട് ചോദിക്കുകയാ എടാ അബോ ലഹബേ എന്റെ മൗലെ അടിക്കാൻ നനക്കാരടാ അധികാരം തിന്നതോ എന്റെ മൗലെ നീ എങ്ങനെയാടാ അടിക്കുക എന്നും ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഫല ദേശത്തോട് അതെ മക്കയിലെ പൗര പ്രമാണിയായ അബോല് വെല്ലം മുഖത്തൊരടിയങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അബോല് വെല്ല ചുണ്ടങ്ങ് മുറിയുകയാണോ സുബഹാനുള്ള വലിയ നേതാവാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടികെട്ടിയിട്ട് മുഖത്ത് മുറിവാവുകയാ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വസളാവുന്നു അപമാനിതനാകുന്നു അബോല് അവനെ കാണുമ്പോ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി പെണ്ണില്ല അടിയും പേടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളതാ വരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ മക്കള് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലോ ഒരു പെണ്ണില്ല അടിയും പേടിച്ച് നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലയോ അബോല് ആകെ അങ്ങ് വസളാവുന്നു ആകമാനം കെട്ട് നടക്കുകയാ പിന്നീടാണോ അബോല് ആരോടും ഒരു വിഷയത്തിനുമില്ലാതെ അപമാനിതനായ ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയില ആ അബോല് വില്ല ശരീരത്തിലൊരു ചൊറി കാണുന്നു വല്ലാതെ ചൊറിയുന്നു അത് ചൊറിഞ്ഞു ചൊറിഞ്ഞു മുറിവാവുകയാണോ അതിൽ നിന്ന് നീരികൾ ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് ശരീരത്തിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ശരീരമാസകലും ചൊറിയങ്ങ് വരുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങ് മുറിവ് പറ്റിയിട്ടോ അത് വ്രണമാവുന്നു ആ വ്രണത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപോല് അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ അങ്ങ് മാറിക്കളയുകയാ കാരണം വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം തന്നെ മക്കള് അടുത്ത് വരുന്നില്ല ഭാര്യ അടുത്ത് വരുന്നില്ല നാട്ടുകാര് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരാളും അടുത്തേക്ക് വരാതെ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധവുമായി അപോല് മക്കയുടെ തെരുവീതിയിലൂടെ നടക്കുകയാ സുബഹാനന്ദാ അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം അപോല് വസളായി അപമാനിതനായ മക്കയുടെ തെരുവീതിയിലൂടെ നടക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ ദിവസം അതാ ആ അപോല് മക്കയിൽ ഒരു വഴിയിലങ്ങ് വീണ് ചത്തുപോകുന്നു പ്രമുഖനായി ജീവിച്ച ആളാ തറവാടിയായ ആളാ നേതാവായിരുന്ന ആളാ വലിയ സമ്പത്തിലൂടമയായിരുന്ന ആളാ പക്ഷേ മക്കയിലുള്ള തെരുവീതിയിൽ വേണ ചത്ത് മലച്ചു കിടക്കുകയാ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അപോല് വില്ല ശവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാള് പോലും ചെല്ലുന്നില്ല ആ ശവം മറവ് ചെയ്യുന്നില്ല മക്കള് അടുക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ദിവസമായി ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന രൂപത്തില് അബൂലഹബിന്റെ ശവം അവിടെ കിടക്കുകയാണോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നാട്ടുകാര് വന്ന മക്കളോട് പറയുന്നു അല്ല മക്കള് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ശവമല്ലയോ മൂന്ന് ദിവസമായി അവിടെ ചത്തുമലച്ച് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ലാതെ നാറുന്നല്ലോ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണല്ലോ നിങ്ങള് ചെന്നിട്ട് ആ ശവമൊന്ന് കൊഴിച്ചു മൂടോ 
മക്കളെ നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടോ പിതാവിന്റെ ശവം മറവ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാ പക്ഷെ അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദുർഗന്ധമാണല്ലോ വല്ലാത്ത വാസന തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ശവമെന്ന് കൊഴിച്ചു മൂടുക അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണോ ആ മക്കളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നോ അവരൊരു തന്ത്രം മനയുകയാണോ എന്താണ് അവര് കാണുന്ന തന്ത്രം എന്നറിയുമോ അവര് പരസ്പരം പറയുന്നു നമുക്കൊരു വലിയ കുഴി കുഴിക്ക ആ കുഴിയിലേക്കോ പാന്റെ ശവം എത്തിക്കാലോ എങ്ങനെയാ എത്തിക്കേണ്ടത് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല കാരണം ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് അടിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മക്കൾ തീരുമാനിക്കുകയാ നമുക്ക് വലിയ നീളമുള്ള വടികള് സംഘടിപ്പിക്കണോ എന്നിട്ട് ആ വടികള് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാവിലെ ശവം ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ആ കുഴിയിലിടാലോ എന്നിട്ട് ആ കുഴി മൂടിയാൽ മതിയല്ലോ മക്കള് വലിയ വടികൾ എടുക്കുന്നു മരത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുകയാ അവരെ പിതാവിലെ ശവം ആ വടികൾ കൊണ്ട് തട്ടിത്തട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ആ കുഴിയിലേക്ക് അങ്ങിടുന്നു ഇനി കുഴി മൂടണമല്ലോ മൂടാൻ കുഴിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണമല്ലോ ചെല്ലാങ്കടയിലല്ലോ ദുർഗന്ധമാണല്ലോ എങ്ങനെ മൂടാൻ മക്കള് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു തീരുമാനിക്കുന്നു എന്താണ് അവര് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ ശേഖരിക്കണോ എന്നിട്ട് കുഴിയുടെ വളരെ ദൂരെ നിന്നു ആ കല്ലുകൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചങ്ങറിയാലോ അങ്ങനെ കുറെ കല്ല് കുഴിയിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചറിയ ആ കുഴി അങ്ങ് മൂടാലോ ലോകത്തിലെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അവിടുത്തെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച പ്രമാണിയായിരുന്ന പൗര പ്രമുഖനായിരുന്ന തറവാടിയായിരുന്ന അന്തസോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ അപോല അവസാനം ചത്തുപോയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ ഈ രൂപത്തില വളരെയധികം അപമാനിതനായിട്ടല്ലയോ അപോലവേ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത് ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞത് നശിച്ചിരിക്കുന്നുമാലുഹോമാക്കെ സ്വഭോ അവന്റെ സ്വത്തോ അവന്ന സമ്പാദ്യമോ മക്കളോ ഒന്നും അവൻ ഉപകരിക്കൂല അവസാന അവന് പോവാനുള്ളത് അത് നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ റസൂൽ മൗലിത് കഴിക്കുന്നത് അനാചാരമാ റസൂൽ മൗലിത് കഴിക്കുന്നത് ശിറക്ക റസൂൽ സാധാരണക്കാരനാ റസൂൽ മാതാപിതാക്കൾ നരകത്തില നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ സാധാരണ അറബി പയ്യനായ ജീവിച്ച ആളാ എന്നിങ്ങനെ വിദേത്തുകാരാകുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടോ മുത്തുനബിയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെ റസൂൽ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച പിന്നിലായി നരകത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരും കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ നീനങ്ങള് കാക്കണേ അള്ളൂൽ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കു പോലും നീനങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ കല കേട്ടുണ്ടോ അതിനു മുമ്പ് നീ നിങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ 
حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم آه حبيبا يا تنغل منسو عند بيدن بيتال رسول الله متن بيودا منس بيدن بيتال مونة دنيا وبحراجة تلا آخره وم براجة تلا إتر بليه سنبت عند آيال ஏத தனிகனானங்களும் பரமானையானங்களும் நாள் அபூலக பின்ட பின்னிலாயிட்ட நரைகத்தில் போ வெண்டி விரும் அல்லாகு நம்மல காத்திரிக்சிக்கும் மாராவட்டே எல்லா விஜையங்களும் حبيبايا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل لودايا حبيبايا تنگل ننکن نالانو پراجيم ابن اوربا ஏது மார்கம் சீகிரிச்சாலும் சாஷ்சுதமாய் விஜையத்திலத்தான் அவனைக் கடியிகையில்லா என்று பிரியப்பட்ட சகோதரன்மா ஆ ஹபிபாய தங்களே பேரில் சந்தோசிச்சி ரசூலுல்லான் பேரில் ஆக்கலாதம் பரகடிப்பிச்சிட்டானு நம்மலித்திரியும் நல்ல ஒரு மஜிலிசில் ஈ பாதிரா சமையத்தும் நம்மல உரிமிச்சு கூடியது அல்லாகுவே ஹபிபாய தங்கல சொப்னத்தில் காணானில்லா வலி ஒரு காரணமா ஈ மஜிலிசினியங்களில் موسیقی 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 தன்டே யஜமானன்டே கூரதகல குரிச்ச ரசூலுல்லானோடு பராதி பரையிகையா அதுவோல வேடன்ட வலையில் குடுங்கிய மான்பாடம் தன்ட குட்டிகள்க்க பாலிகுடுக்கணமன் சிந்தையில் ரசூலுல்லான போடு பராதி பரண்ணி ரசூலுல்லான ஜாம்யம் நிருத்தியிட்டோ தன்ட குட்டிகள்க்க பாலிகுடுத்து வேடன்ட சொந்தம் மக்கலி பாலினி வண்டியிட்டு கரையும் போ ஒட்டக குட்டி மான்பாட ரசூலுல்லான் ஓடு பரண்ணு நிபியே நான் வேடன்ட வலையில்லகப் பட்டு கடக்குகையா என்ட மக்களுண்டு அவர் வசந்த கரையும் நுண்டாவு மபர்க்கு நான் பாலி கொடுத்து திரிச்சு வரட்டையோ அங்க வேடன்ட மும்பில் موسیقی இங்கனை எல்லா நலுக்கும் மான்பேட ரசூலுல்லான் ஓடு சம்சாரிக்குன்னும் ஒட்டகம் ரசூலுல்லான் ஓடு சம்சாரிக்குன்னும் ரசூலுல்லாகினங்கள் கலாவில் ஹாஜத்தினும் வண்டியிட்டு மூத்ரமுவிக்கான் வண்டியிட்டு நில்கும்போ ஒரு மரம் கடபுழகி நடந்தங்க வன்னு ரசூலுல்லாக்கு மரையாயங்க நின்னுக்கும் குடுக்குனு ரசூலுல்ல கைகளுக் குண்டு மரத்தினு விளிச்சப்போ ஆ மரம் நடந்து விரிகையா இதுக்க காணும்போ ரசூலுல்ல ஒரு மனிஷ்யனானோ அல்ல மாலாகையானோ சம்சிக்குகையா 
ഇതെല്ലാമുള്ള റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധി തന്നെയാ സുബാനല്ലാ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മറിച്ചോ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് നബി മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കല്ല് തന്നെയാ പക്ഷെ അത് സാധാരണ കല്ലല്ലോ നല്ല വിലപിടുപ്പുള്ള കല്ലാണല്ലോ അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനുഷ്യനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഇങ്ങനെ വലിയ പവിത്രതകളുള്ള നേതാവ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സഹോദരന്മാരെ മജ്ലിസ് അവസാനിക്കുകയാ ഈ മധുർ റസൂലിന്റെ വേദിയിൽ ഒരു സന്ദേശമായിട്ടോ ഞാനല്ല ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും ഒരു വിഷയം പറയട്ടെയോ നാം കാലങ്ങളായല്ല റസൂലുള്ളാനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും റസൂലുള്ളാന്റെ മതിഹികളാ എവിടെ നോക്കിയാലും റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങളാ ായ തങ്ങള് ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂലുള്ള നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ ഹബീബിനെ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണണ്ടയോ പ്രശോഭിതമായ മുഖം അത് കിനാവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണ്ടയോ അള്ളാഹുവേ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റുമായിട്ട് പ്രവർത്തകർ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവന റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങളുടെ മധുഹ് പറയുന്ന വേദിയാണ് എല്ലാവരും കൊടുത്തയക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളിൽ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ ഹബീബിനെ മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള് മരിച്ച് കവറിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന അവിടെ മാലാകമാര് റസൂലുള്ളാനെ കാണിക്കുകയാ ചോദിക്കുന്നു ഈ നേതാവിനെ അറിയുമോ ഈ നേതാവിനെ പരിചയമുണ്ടോ മലക്കുകൾ കവറിൽ വെച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ നേതാവിനുള്ള മുഖം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മുഖമാവണ്ടയോ ആ മുഖം അങ്ങ് കാണുമ്പോഴേ ഇത് ഞാനേറെ മധുഹ് പറഞ്ഞ ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ കുറെ രാത്രികളിൽ ശ്രവിച്ചിരുന്ന മധുഹുകളുടെ സാഹിബായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് അന്തസോട മലക്കുകളോട് നമുക്ക് മറുപടി പറയണ്ടയോ അതിന് മുഖം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണ്ടയോ അല്ലാ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാനെ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ ഞാനല്ല നാട്ടിൽ നിന്നോ ഒരഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു റബിഹുല്ല പുലി മാസത്തിൽ ലുഹറും നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലൊരു തസ്ബീഹുള്ള കൗണ്ടറുണ്ടോ 
അവനെന്തോ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയോ കണ്ടപ്പോഴ് മനസ്സിലായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്താണ് ചെല്ലിക്കൊള്ളിരിക്കുന്നതോ ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയാണല്ലോ ചോദിച്ച പാവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ നീ എത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലി ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയല്ലയോ ചെറിയ പ്രായമാ നീ എത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഏഴ് വയസ്സുകാരല്ല മറുപടി ഞാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചെല്ലി മൂന്ന് ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് വെറുതെ പറഞ്ഞു മോനെ നീ കളവ് പറയുകയല്ലേ നീ വെറുതെ പറയുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി എന്റെ കൈയും പിടിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് നടക്കുകയാ വീട്ടിലേക്ക് കരയുടനെ റൂമിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ആ നോട്ട് പുസ്തകം തുറന്ന് എന്റെ കൈയിലേക്ക് അങ്ങ് തിരികയാ നോക്കുമ്പോ അതിൽ ധാരാളം എണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിന്റെ നോട്ട് പുസ്തകമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പയാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഞാൻ റൊബിയുള്ളി മാസമായപ്പോ തുടങ്ങിയതല്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ലലോ മറിച്ചോ ഞാൻ കുറെ മാസങ്ങളായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയോ ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തിലെ കണക്കുകൾ എഴുതി വെക്കാ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി വാങ്ങിയ നോട്ട് പുസ്തകമാണിതോ ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി പറയുന്നു ഉപ്പമാരെ പത്തുമറുപതും വയസ്സായില്ലയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അൻപത് രൂപ കടം കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ നൂറ് രൂപയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കുമ്പോ എഴുതി വെക്കാനുള്ള രേഖ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ടോ എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തില്ല കണക്ക് എഴുതാൻ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിയാ പറയുന്നത് ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തിനുള്ള കണക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയ പുസ്തകമാ ഏഴ് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്വലാത്ത് പോൻ ചെല്ലിയില്ലേ മോന റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കളങ്കമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് മൂന്ന് ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയ പുല്ലുമോ റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവന് സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു ഓ ഞാൻ റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി കാരണം ജീവിച്ചിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലം തികയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ലോകത്തിലെ നേതാവിരെ കിനാവിൽ കാണാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ച കുട്ടിയാ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലമാ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ അൻപതും നാൽപ്പതും അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലമായില്ലയോ ജീവിക്കുന്നു ഇന്നേവരേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റസൂലുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളും തിരി ജീവിക്കുകയോ ഏഴ് വയസ്സ് തികഴുമ്പേക്ക് റസൂലുള്ള കണ്ട കുട്ടികളുള്ളപ്പോ നമ്മുടെ അറുപത് വയസ്സ് നാം എന്തിനാ ജീവിച്ചു തീർത്തതോ ഓ ചെറുപ്പക്കാര ഓ ഉമ്മമാരെ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഹബീവിന്റെ പ്രശോഭിതമായ മുഖം നമുക്ക് കാണണ്ടയോ അതിന് ഞാനൊരു പ്രത്യേകമായ വഴിയൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ 
സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ അത് പതിവായി ചെയ്ത മരിക്കുന്നതിൽ മുമ്പ് റസൂൽ ഉള്ളാനെ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ധാരാളം ധാരാളം വഴികൾ മഹാരഥന്മാർ പറയുകയാ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ നമ്മളെല്ലാവരും മഞ്ചുവക്ത് ഫർലായ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരല്ലേ ആ നിസ്കാരം അത് ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചാലും ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചാലോ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാലും ശരി ആ നിസ്കാരം അന്ന് കഴിഞ്ഞ മോനെ സൂറത്ത് തൗവയിലെ അവസാന തായത്തില്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്തില്ലയോ ആയത്തില്ലയോ അത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും പതിവായി എങ്ങ പാരായണം ചെയ്താൽ മോനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ മരണ പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റസൂൽ കിനാവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കേട്ടോ എല്ലാ പർലായ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമോസിക്കും തുടങ്ങുന്ന ആ ആയത്ത് പതിവായി എന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ ഹബീബിനെ കാണോ ഹബീബിനെ കണ്ട് മരിക്കാം അറിയില്ലോ മഹാനായി മനസ്സിബിലി റുതയല്ലാഹുലുഹു നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാളാ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഭ്രാന്തലിൽ ഇമാം ശിബിലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മജനൂനെന്ന പൊളിക്കാറില്ലതോ എന്നാൽ ആ ശിബിലിയത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ദർശ നടത്തിയ പണ്ഡിതനായ അബൂബ കൃപനിൽ മുജാഹിദ് തങ്ങളുടെ ദർശിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ പക്ഷെ അബൂബ കൃപനിൽ മുജാഹിദ് ശിബിലി തങ്ങളെ എങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ദർശ് നടത്തുന്ന വേളയിൽ ചാടി എങ്ങിഴു നിൽക്കുകയാണോ എന്നിട്ട് ശിബിലി തങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണോ എന്നിട്ടതാ ശിബിലി തങ്ങള് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു മുത്തല്ലിമീങ്ങളായ കുട്ടികളും ഉസ്താദായ അബൂബ കൃപനിൽ മുജാഹിദ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ഉസ്താദ് നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഭ്രാന്തനെന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലയോ ശിബിലി എന്തിനാണ് ആ ഭ്രാന്തനായ ശിബിലി വന്നപ്പോ അങ്ങ് ദർശം നിർത്തി എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിച്ചതോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ റസൂൽ ധാരാളം തവണ സ്വപ്നം കണ്ട ആളാണല്ലോ അബൂബ കുർബനുൽ മുജാഹിദ് അവിടുന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു അല്ലയോ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരും ഭ്രാന്തലെന്ന് പറയുന്ന ശിബിലിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണോ ഞാൻ റസൂൽ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ റസൂൽ അടുക്കലേക്ക് ശിബിലി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണോ ശിബിലിയെ കണ്ടപ്പോ റസൂൽ ഏതേറ്റിരുന്നു അങ്ങോട്ട് എന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിച്ചതോ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അങ്ങനെ റസൂൽ ചെയ്യാൻ ശിഷ്യന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും റസൂൽ സ്വപ്നം കൊണ്ട് പോ അബൂബ കുരുബനിൽ മുജാഹിദ് തങ്ങളെ കാരണം റസൂൽ ഉള്ളാനോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭ്രാന്തനെന്ന് പറഞ്ഞ ശിബിലിയെ എഴുതേറ്റതിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആദരിച്ചതോ 
അവിടുന്ന് പറയുന്നു അല്ലയോ അബാബക്രിബിലി നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരാളല്ല ശിബിലി ഭ്രാന്തനല്ല ശിബിലി മജനൂനല്ല മറിച്ചോ ശിബിലി അല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയ ആശിക്കാണോ വലിയ മുഹിബ ആ ശിബിലിയെ ഞാൻ എഴുതേറ്റും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആദരിച്ചു സ്വീകരിക്കാനില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ശിബിലി വർഷങ്ങളോളമായി അതേ ഫർല നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച മൂന്ന് തവണ അവസാന മൂന്ന് തവണ എല്ലാ ഫർലു നിസ്കാരത്തിനും ശേഷം ശിബിലിയ ആയത്തോതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ വർഷങ്ങളായി കിട്ടോ അതുകൊണ്ടാ ശിബിലി എഴുന്നേറ്റുതെന്ന് റസൂലുള്ള കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിച്ചതോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ ഉപ്പമാരെ ഓ സഹപ്രവർത്തകരായ സുസഫുകാരെ സ്വയസുകാരെ നമ്മൾ സുസഫുകാരായ ജീവിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുണ്ടോ പിള്ളയും ദിന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതോ അതുകൊണ്ട് പതിവായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം കേട്ടോ റസൂലെ കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം കേട്ടോ അള്ളാഹുബിനെ പലതവണ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഈ നല്ല മജലിസിനെ സബാക്കി തരണേ റഹ്മാന് ഇത് കാരണമാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവരെ കണ്ടവർ കീനിയും കാണാൻ ഈ മജിലിസിനെ കാരണമാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു റസൂലുള്ള നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ജീവിച്ച മണ്ണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുന്ന് അന്ത്യറങ്ങുന്ന മദീന ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചവരെ റസൂലുള്ള ജീവിച്ച മണ്ണായ മക്കയോ അവിടുന്ന് അന്ത്യറങ്ങുന്ന മണ്ണായ മദീനയോ കാണിക്കാതെ ഞങ്ങളത് മൗത്താക്കല്ല അള്ളാ സാമ്പത്തികം തടസ്സമാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം തടസ്സമാക്കല്ലേ അള്ളാ റസൂലുള്ള ചാരത്തൊഴുന്നു അതേ മനസ്സ് വട്ടി സലാം പറയാൻ ഈ മജിലിസ് നീനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ബിറഹ്മത്തിക്ക ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തുടർ പ്രഭാഷണം പ്രഭാഷണനാള് ഇരുപതാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച ചൊവ്വാഴ്ച അസ്തമിച്ച ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഇഷ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ദേരളക്കെട്ട് ബദിയാറിൽ ഇഷ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഉസ്താദ് പ്രഭാഷണം നടത്തും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭവുമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ മക്കളെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രൈസിന് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സഹായം നൽകിയവരുണ്ട് ഇന്നത്തെ സീരണിക്ക് വേണ്ടി അരി അരി ഇറച്ചി ഇറച്ചി സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ബുഹാരി മസ്ജിദിന്റെ ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകർ ഈ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഉമ്മമാര് ഉമിനീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്ന കർണാടക സുന്നി 
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ നമ്മുടെ അഷ്റഫ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ സഹകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ ഇമദീന അഷ്റഫ് നമ്മുടെ വലിയ സഹകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ഒ എസിന്റെ മീലാദ് ക്യാമ്പയിന് റബിയില്ലവന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ തുടങ്ങി അതിന്റെ സമാപനം ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്ക് നമ്മുടെ ടൗൺ ഹാളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മംഗലാപുരം നൗക്കർ ഭവനിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള പദാധികാരികൾക്കും അതുപോലെ സെന്ററിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ക്യാമ്പയിൻ കൂറ്റം പാറതാരി നടത്തുന്നു അതെല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണം അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ദാറുല്ലഷരിയ മഹാനായ സുരുവേൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുദ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആണ്ട് നേർച്ച ഈ വരുന്ന ജനുവരി ഏഴ് എട്ട് തീയതികൾ നടക്കുകയാണ് ജനുവരി ഏഴിന് മകരവ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി തഖാഫി ഉസ്താദ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു എട്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച മകരവ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നൈമി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു ആ രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് മുസാഫഹ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം അവിടത്തേക്ക് തന്നെ സീരണി കൊണ്ടുവരും ശേഷം വേറെന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം ചൊവ്വാഴ്ച അസ്തമിച്ച ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏതായാലും ഇരുപതാം തീയതി ഇൻഷാട്ട ബദിയാറിൽ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായുടെ അവിടുത്തെ പേര കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാന ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നാനുള്ള കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല നല്ല മുഗ്മിനീങ്ങളുള്ള നല്ലൊരു മജലിസാണ് ഇവിടെ ചീരണി വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് പരസ്പരം മുസാഫയത്ത് ചെയ്ത് പിരിയണം എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മതഹ് ശ്രവിച്ച മജിലിസാണല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പരസ്പരം സയ്യിദ അവർകളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മുസാഫയത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെന്ന് ഇരുന്ന് ചീരണയും വാങ്ങി ദ്വാ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമ്മുടെ മജിലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജിലിസായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ ബേക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വരും എല്ലാവരും വരും എല്ലാവരും വരും ആ വേക്കലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കൂടെ നടന്ന് വരി അവിടുത്തെ പേരിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരൽപ്പം മധു സ്വലാത്ത് ജില്ലയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മുസാഫയത്ത് ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സ്വലത്തു 
والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آدي أول ميدا رائبا دچو ويتا محمدا عليك يا حبيب الله مكة مني لي تار ميبادي رول وارمنا سون مي إشقاري يادي چلي دوني ورا سنه قيدابم كالكنه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أتى لا يورو أشرف النبي بادي دوني بر أشياء أغره نلا لريون دقو بچارتی چلنی دان الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله قاب مالك رتب يورو قلب كوني برا والندا قاب بارن التيرت قلب قم راحنا الجنة سيدي الصلاة الصلاة والسلام عليك يا ح حبيب الله محسرا من التم نيرت كي ودي اللي يا نبي محسرا من التم نيرت كي ودي اللي يا نبي موت النيرتم أمتي النور التوران اللي 
واردي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حول طانا نلقانا ننقل سرقة الكود تركنا